ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கலக்காட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் கலக்காட் ஸ்பெஷல் தக்காளி ஜாம் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஸ்பெஷலான புது விதமான தக்காளி ஜாம் அதுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அஞ்சு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் ஓரத்துலலாம் கட் பண்ணிக்கலாம் அது தேவையில்லை அப்புறம் ஒரு நாலு டேட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுலேருந்து சீடெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அது தேவையில்லை நாலு டேட்ஸ் மட்டும் போதும் கொஞ்சம் முந்திரியும் உள திராட்சையும் கொஞ்சம் ஒரு கிராம்பும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நெய்யில் நம்ம வதக்குறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் ஒரு கப் சுகர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சீனி அது பவுட்ரு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கடாயில் கொஞ்சம் நாலு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த தக்காளி வந்து முங்குற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி வந்து கொஞ்சம் பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளிப்பான தக்காளியாக இல்லாமல் பெங்களூர் தக்காளியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ தண்ணியில் வந்து நல்ல கொதித்து வந்துடுச்சு இந்த தோலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெடித்து மேலே வந்திருக்கு இப்போ அந்த தோலெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் ஈஸியாக இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை சில் தண்ணியில் போட்டு உரிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் இல்லாட்டி ரொம்ப சூடாக இருக்கும் இப்போ எல்லா தக்காளிக்கும் நல்லா தோல் எடுத்துக்கலாம் தோல் எடுத்துகிட்டு போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் தோலோடி போட்டால் நல்லா இருக்காது மேலே இருக்க ஸ்டெம் எடுத்துக்கலாம் அது தேவையில்லை நம்ம கையாலேயே சுரண்ணா வந்துடும் கத்தியெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படி எல்லா தக்காளிக்கும் மேலே உள்ள ஸ்டெம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாலு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கோம் டேட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நாலெண்ணா இப்போ எல்லாம் போட்டு மிக்சியில் நல்ல மையாக அரைக்க போகிறோம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ்லேருந்து ஓரத்தில் உள்ளதெல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இது வந்து ஜாம்க்கு வந்து இந்த ஓரத்தில் உள்ள பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் அதான் நல்லா இருக்கும் நம்ம ரஸ்கும் போடலாம் ரஸ்க்கு பதிலாக பிரெட் கிராம்ஸ் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பிரெட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான பிரெட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதை மிக்சியில் நம்ம பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப பவுட்ரு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் லேஸாக பவுட்ரு பண்ணால் போதும் இப்போ ஒரு தக்காளி எடுத்து அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கு தக்காளி ஜாமில் வந்து இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் நச்சு நச்சுன்னு இருக்கும் சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம் இந்த பேனில் வந்து நெய் நல்லா உருகினக்கப்புறம் நம்ம முந்திரி திராட்சை எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த உலர் திராட்சையை போட்டுக்கலாம் நல்ல பலூன் மாதிரி புஃபெல்லாம் ஊதி வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வதக்குனீங்கன்னா கரிஞ்சிடும் இப்போ ஒரு கிராம்பு முந்திரி பருப்பு போட்டு நல்ல பொன்னிறமாக வதக்கிக்கலாம் அந்த கிராம்பு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நிறைய இல்லாமல் ஒன்று போதும் 
நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் அந்த கிராம்பு இப்போ அதே நெய்யில் நம்ம அரைச்சி வச்ச தக்காளி பேஸ்ட்டு டேட்ஸு எல்லாமே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே எடுங்க இப்போ அந்த தக்காளியோட பச்சை வாடை போகணும் இப்போ ஒரு தக்காளி ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்ச தக்காளியை அதில் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பச்சை வாடை போய் ஒரு ரெட்டிஷ் கலரில் வரும் அந்த பச்சை வாடை போனக்கப்புறமே நமக்கு அந்த ஸ்மெல் தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டார்க்காக வந்துருச்சு ரெட் கலரில் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்ல கொதிச்சு வருது இந்த தக்காளி ஜாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக அட்டை கசமாக இருக்கும் நம்ம பிரெட்டில் வச்சு சாப்பிட்றதோட பிரியாணிக்கு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பிரெட் கிராம்ஸ் இருக்குது அதை சேர்த்துக்கலாம் அதை சேர்த்து நல்லா கிண்டிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த தக்காளி ஜாம்க்கு ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த தக்காளி ஜாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்ல கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுட்டு நம்ம நெய்யில் வறுத்து வச்சுருந்த முந்திரி திராட்சை உள்ள திராட்சை எல்லாம் நம்ம சேர்த்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரொம்ப ஸ்பெஷலான கலக்காட் ஸ்பெஷலான தக்காளி ஜாம் ரெடி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் கலக்காட் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்